在那儿了，通顺。楚民，交出龙虎剑，我留你全尸。唐雅柔，你个贱女人，我为你们唐家倾尽了所有，你就是这么报答我的？六年了，如果不是为了稍后会长的位置，你以为我会看上你这种拖家带口的窝囊废物？你要干什么？呃呃啊啊啊啊你要什么我都答应你，但是你求求你，放过我女儿。女儿？你猜他还活着吗？啊、大哥，龙主，出什么事了？没事，交代你办的事情办的怎么样了？龙主。乾隆殿麾下九大集团已经完成了产业升级，一举拉动全球经济，并且我们已经成功解除到了龙虎商会，并将千亿投资移交给了您的大哥楚明先生。我找了大哥找了二十多年，如今总算就要见面了。你说什么？怎么了？二十分钟前，楚明先生意外坠楼。什么？他哥死了？不是他吗？别丢人杰安！如今龙虎商会的辉煌离不开楚会长的日夜操劳，太可惜。我丈夫他再也无法与各位兄弟们共享荣华。夫人，如今龙虎商会群龙无首，会长这个位置是时候决定人选了。我认为会长之位应该由夫人继承。陈修杰，论资历，继承会长一事你可没有话语权。你们什么意思？会长才刚死，你们想造反吗？造反？为死你？一朝天子一朝臣，你所追随的楚会长已经死了。今天你要么承认夫人的继承资格，要死。我许光东同意，我同意。见过唐会长，你有意见？夫魏思敏曾发誓追随楚会长一生，至于你继承会长一事，我不认。你啊，其他人也一样，谁敢不尊重唐会长？死！等葬礼结束之后，立刻召开龙虎会议，为我接任新会长造势。是。楚明，会长。楚明的尸体已经确认无误，不会出现任何纰漏。如今龙虎商会权力交接，使得江城安宁，想必有很多人在暗中观察会长，你要多加注意。走吧，龙主，刚才那个女人就是楚先生的遗孀唐雅柔，她人前贤惠，但却蛇蝎心肠，一直以来不光谋划取得您大哥楚明先生的财产，背地里更是对您的侄女楚悠悠百般虐待。而这一切，您的大哥楚明先生至死都不知道。唐雅柔的母亲，还有弟弟，更是对楚明先生盛气凌人，趾高气昂。这六年来，楚明先生的家庭关系可见一斑。悠悠下落如何？龙主，属下已经派人锁定了一处废弃的工地，请龙总叮嘱，马上过去。悠悠是我大哥留在这世上唯一的血脉，他绝对不能出事。爸爸，我要爸爸！今日真是的，再让咱们来这个破地方，守着这么个小崽子，脏都脏死了。妈，那我岂不是信任咱们吗？若是让外人把这小贱种给放了，那咱们后果不堪设想啊！你们都是害死爸爸的坏人！<笑><笑>
，臭老将，穷人！我最后再跟你说一遍啊，你要再敢进去废物老爹，你现在就进！俺、啊、还还还，悠悠还怕。小崽子，就算胡瞎眼睛也没用。你爸已经死了。你们都是坏人，爸，我要爸。真他妈吵啊！妈，现在就给我姐打吧，我现在就掐死他。嗯嗯。住手！放开悠悠。星月，爸爸，你你是爸爸吗？悠悠，我是爸爸。爸爸回来了，爸爸再也不会丢下你不管的。楚天不已经死了吗？这怎么可能啊！我的命，没人受得走。好、哦，既然你今天来了，那就别想走了。你们还愣着干什么？这个小杂碎但凡跑了，你们一个也活不了。杀我！死人！哎，你们谁敢动他？哎呀，他他他他他他！哈哈哈哈哈！出面不？姐夫，就这种情况，我是可以向你解释啊。解释。你把悠悠折磨成这个样子，还想解释什么？打断他的腿，丢出去喂狗！站住！走走走，走走走，走走走。陈修齐，门走开了！腿，我的腿呀、啊，腿啊！啊啊啊啊都给我住手！姐，救我！哎呀，妈呀，被他们打死了！唐养柔，楚明，你你还活着？你还活着？怎么，我还活着，很意外吧？还是说你不想让我活着？这个身影，这张脸，不可能！这么高的楼摔下去，楚明绝无生还的可能。不对、啊，你不是楚明，到底是谁？唐雅柔越是这副反应，越是代表着大哥的私有气球，让我就索性继续用我大哥的身份。调查此事，好奇怪啊！你老公好好的站在你面前，你好像很不开心啊。我比任何人都希望我老公还活着，但你跟不是的。<笑>一年前，你弟弟这个废物找我要六百万，买一辆跑车，在我拒绝之后，偷了我的卡。刷了一辆法拉利，开了三天就撞成一堆废铁。不是，姐姐姐夫，我我也三个月前，你母亲到国外去赌博，输了两千五百万，被扣留在当地。是我放下工作，快救出来。因为这件事，我损失了七千万。楚明，我那是被人给骗了。骗？这世界上有谁能骗得过你唐家呢？你这是蹭！现在好了，你唐家。竟然敢叫我的宝贝女儿唐雅柔，换作是你，你会怎么做？会什么？此人来路不明。我在跟我老婆说话，轮不到你这条狗插嘴。看来我唐家的底细已经被这个冒牌货给调查清楚了。既然你想玩，那我就奉陪到底。什么呀？救我！宇航，你为什么不再犹豫？宇航。你说什么呢？明明就你明明知道悠悠是我的心头肉，可是你居然为此做出这种龌龊的事情！呀，你说的，闭嘴！陈修姐，把宇航和我母亲送上车，我一会儿亲自收拾他。
，当好你的这条狗，别一天到晚就知道是主，不然牙给你翘死。老公，你失踪的这几天都去哪儿了？我们翻遍了整个江城，都没有找到你。唐亚柔，我倒要看看你这女人有多蛇蝎心肠。我这不是完好的回来了吗？老公，他们是谁啊？我好像没有见过他。哦，他们呀，没什么，一群兄弟罢了。嗯，带兄弟们走吧。是。演、yeah, ，你就继续演。等我彻底接手龙虎会后，我看你还怎么演。来，悠悠。哎，老公，悠悠好像受到了不小的惊吓，要不你们还是赶快带她回家休息吧。正好龙虎商会那边还有很多事情没有处理，我就先走了。悠悠，走，爸爸带你去吃好吃的。你根本不是我爸爸。怎么会了？爸爸已经死了，悠悠变成了没人要的小孩。悠悠不是没人要的孩子。悠悠，以后就跟着叔叔一起生活吧。龙主，属下已经按照您的吩咐，将悠悠小姐重重保护了起来。你可以放心，对付唐亚柔等人了。唐亚柔他们人面兽心，害得我大哥家破人亡，我必定不会轻饶他们。属下有一事不免，只要您一声令下，唐亚柔便可死无葬身之地。你又何苦大费周章？想要一个人死，的确很容易，但未免也太便宜他们。况且。这里面有多少我们未曾知道的真相？而这些，都需要我们一一去调查。唐亚柔，既然她想玩，我们就不妨陪她玩玩。是，属下明白了。龙主，属下在悠悠小姐身上发现了这枚戒指，这个恐怕就是龙虎商会的秘药——龙虎戒。龙虎戒，龙虎戒唯有龙虎商会的会长才能佩戴。换句话说，只有得到龙虎戒的认可，才能成为会长。唐亚柔之所以对你大哥大下杀手，便是为了得到这枚戒指。可是，按照唐亚柔对会长势在必得的样子，他应该已经拿到戒指了。怎么悠悠身上还有一枚龙虎戒？是的，龙主，正如你想的这般，恐怕您的大哥楚明先生。已经察觉到自己深陷杀局，便将这枚真的戒指藏在了悠悠小姐身上，而唐亚柔拿到了那枚是假的。原来如此啊，大哥，你在预感到危险的时候，该有多么绝望了、啊！唐亚柔，我要你付出千倍百倍的代价，去告慰我大哥的在天之灵。会长，老太太和您弟弟已经送到预约治疗了。嗯，那个自杀是楚明的人，底细莫信的怎么样了？我们没有查到他的任何信息。你说什么？凭借着龙虎商会的情报，连个人都查不出来吗？此人虽然和楚明一模一样，却锋芒毕露，绝非等闲之辈。属下推测，他极有可能搅局龙虎会议。无所谓，现在已经没有任何人可以阻挡我做这个会长。就算楚明死而复生，也不行。明天的龙虎会议正常召开。是。嗯、这是背叛关系。好，楚会长真的死了吗？魏堂主，现在都什么时候了，你还想着这个事儿？唐会长继任一事已是众望所归，龙虎商会以后就是唐家的了。我心目中的会长，只能是楚明。魏思敏，说句不好听的。就算是主会长现在活着回来了，我也会像赶狗一样把他赶出龙谷人。许光造，当年楚会长是如何对你，大家有目共睹。你简直就是狼心狗肺！识时务者为俊杰，你不过是一介女流之辈，还是好好想想
，怎么在这场权力的变更中保全自己吧？今天的锣鼓会只为一个主，那便是选举唐雅柔唐会长正式接任龙虎商会会长一职。现在投票开始，你们谁赞成，谁反对？好、啊，怎么回事？嗯，各位，龙虎商会是对楚会长，是大家都不愿意看的东西，但是龙虎商会。总要有人出来主持大局啊！而唐亚柔小姐是楚会长的妻子，我觉得特别适合新会长的这个编制。我曲光总第一个党，没错，我陆高也同意，我同意，我也同意，我也同意，我们都同意，我们都同意。楚会长，属下无谋，无法替您保全龙虎商会。既然如此，我也没脸再待下去。我魏思敏。现任，我反对。楚会长，好美！楚会长，你还活着？你没死？你们在这龙虎商会上讨论继任会长一事，这么大的事，竟然绕过我这个会长，看来真是当我死了呀！你放屁！楚会长早就死了，一个入了土的人怎么可能死而复生呢？今天就是天王老子来了，你也不可能是楚会长，分明就是假冒的！来人呐，把这个不知好歹的废！扔到海里喂鱼去！看什么呢？动手啊！你在我的地盘上，想用我的人把我赶走，曲光纵，你真是好大的胆子！放开我！放开我！现在，谁该被拖进海里喂鱼呢？不，他不是楚会长，他比楚会长还要狠。楚会长。都是误会，我走了。够了。关于我继任新任会长的事，投票是全数通过的，所以按照规矩，我就是龙虎商会的新任会长。至于你，绝不可能是楚。冒充会长大闹会议，我看你是活腻了。夫人，楚会长明明好好活着。你怎么能说他是假冒的呢？楚会长的死无需质疑，但他却假借楚会长的身份，企图搅局龙虎会，弄得人心惶惶。魏思敏，你这么激动，难不成幕后主使是你？陈修杰，你少胡说八道！魏思敏，你这咄咄逼人的态度，我很难不怀疑你在打什么鬼主意啊！我早就看你不对劲，我没想，你真的敢攻击内外，找人假冒楚会长。魏思敏，你这个贱人，还真是该死吗你？你！现在大局已定，你别以为宁心下三滥的手段就能抢走龙虎商会。在唐会长面前，这个废物算什么东西？啊啊、我说过，要想当狗就好好当狗，别想是。你是真的一点不记事啊！诸位，我今天过来只为一件事情。我楚明在龙虎商会一天，你唐雅柔就永远别想拿走任何东西。你<笑>是吗？但是可惜，你来晚，龙虎界在此。我就是龙虎会的会长，是龙虎剑
，你小子果然不是楚会长。你这个废物，竟然敢冒充楚会长，我是不会跟你善罢甘休。怎么会这样？楚会长深知龙虎商会被奸人所溃，所以把龙虎界交给了唐会长，也是让唐会长日后能够主持大局。龙虎界乃是龙虎商会的核心，你们还有谁不服？唐会长已是众望所归，恐怕就算是楚会长亲至，你也得乖乖的把会长的位置交出来。我不知道你是什么人，也不知道你究竟为何冒充楚。如果这就是你所说的手段，那我只能告诉你，这场闹剧到此结束。来，丢了！<笑>你笑什么？我笑你愚蠢。我笑你像个跳梁小丑，唐亚柔。原来你最大的倚仗不过是手里这枚龙虎戒呀、啊。不过，你怎么就这么确定，你这枚龙虎戒是真的？还在执迷不悟？你有什么资格和身份质疑唐会长？难不成真正的龙虎戒在你身上？这是笑。你说的不错，真的龙虎戒就在我手里。装。你接着装，我倒想看看你从哪个犄角旮旯里逃来的龙虎剑。无知小儿，大哥，我替你看清楚了，谋害你的人，我一个也不会放过。好，既然你们一个个都不相信我手里有龙虎剑，那你们看看这是什么？如云虎啸。这真的是龙虎剑。传闻龙虎剑为奇剑一宝打造，奇妙无比，能引发龙吟虎啸之奇观。他，他刚刚引发了龙吟虎啸，这，这怎么可能呢？不会有错，唐会长手中的龙虎剑并没有发出龙吟虎啸。难道唐会长手中的龙虎剑？他真是假的，我的戒指是假的，绝不可能！唐会长，咱们这个龙虎戒可是在主人的手。唐雅柔，我看你现在还能怎么办？现在还有谁质疑我的身份？见过楚会长，见过楚会长。怎么，陈修杰，你这条狗是要造反吗？老公，你回来真是太好了。恭迎会长。能屈能伸，唐亚柔，你倒是有几分能耐，但很可惜，这点能耐在我面前不够看。还有人对我不服吗？怎么样？对于唐会长继承的事，我无条件支持。只要我一声令下，你会长这个位置不让也得让。哦，不让也得让。没错，现在的龙虎商会四个堂口，通通都是摆设。市面上八成的商铺都由我跟曲堂主掌管，实力就是话语权。我支持唐会长上任。至于你这个废物，还是从哪儿来就滚回到哪儿去吧。楚音，就算你活过来了又如何？我照样可以逼你让位。老公，嗯，你看，你做这个会长这么久，累了吧？是时候该放下一切，好好陪悠悠。所以，你就用我的女儿威胁我。那我要是不呢？唐会长继承本身就是众望所归。由不得你说。至于你，只要交出龙虎剑，还可以放我掉手。你们这是玩火自焚！你们越是想让唐亚柔担任会长，我越是不会让你们如愿。从此刻起，撤除曲光宗、陆高堂主之职，废除四大堂口。魏思敏，由你接手龙虎商会的九成商铺。会长，您这是……<笑>不是，我没听错。你这个废物，竟然把我们赶出龙虎商会！龙虎商会可不是你一个人，想把我们赶出龙虎商会，门儿都没有，是吗？哎
。现在这样，能把你们踢出去了吗？放开！出名，你要干什么？唐会长，既然你们想逼我下位，那我就陪你们好好玩了。我鸡巴吃你旁边的狗腿，放手！楚明，我不信你敢针对我们动手，我们不是被吓大了，你唬不了我们。亚柔啊，照你的意思，这两条狗应该怎么修理呢？老公，曲光宗和陆刚毕竟是我们龙虎商会的功臣，你这样羞辱，恐怕……不好意思，你刚说什么？功臣，你敢打我？打就打了，怎么你打不得？别告诉。他作为我的下属，不仅想把我从会长的位子上赶下来，还想让别人取代我的位置。难道我就不能整顿一下这歪风邪道？唐会长，救我！唐会长，救我！唐会长，你在喊谁啊？龙虎商会有姓唐的会长吗？哎呀，是、啊。我问你，会有姓唐的会长吗？你们呢？没有，没有，没有。亚柔，你认识这个唐会长吗？楚、啊、明，你简直是欺人太甚！但我现在还不能翻脸。哪有什么唐会长啊？这整个龙虎商会。不都是老公您一人说的算？你，楚会长，才是龙虎商会真正的会长。听见了吗？你口中的唐会长，根本就不存在。你说我什么？求求你放过我，给我一条生路吧。生路，今天就是你的死期。打断双腿。就害你废墟！不要，周会长，我不想死！唐会长，唐会长，唐，唐会长，杀伐果断，楚明，你真是好手段。但你越是这样，我越不信你是真正的楚。我离开的这段时间，龙虎商会军心大乱，人心涣散。不过，多亏了我妻子唐雅柔，配合我演出了这么一场夺权大戏。否则，我都不知道会出现这么多的蛀虫。他竟然在替我说话，他究竟想干什么？原来夫人召开龙虎会议是这个原因啊！还是楚会长英明，目光远见呐。亚柔啊，迫不在待这段时间辛苦你了。作为报答，我要送你一份礼物。老公，我什么都不缺的，这礼物，这份文件，难道是？想必大家已经有所耳闻了。没错。我们即将和天目集团展开合作，这份投资项目价值千亿，是我们现阶段最重要的一个项目。深思熟虑之后，我决定让我妻子唐雅柔全权负责与天目集团的合作事和对接事。这份文件可是龙虎商会的核心命脉。楚明，你葫芦里面到底在卖什么药？雅柔。收下吧，这都是你应得的。老公，我一定不会辜负你对我的期待。天目集团的项目，就放心交给我好。当然，我也相信我的妻子一定能给龙虎商会带来奇迹。这个楚明你怎么看？这家伙像一把锋芒毕露的利剑，杀伐果断，这跟之前的楚明行事作风完全判若两人。我认为这家伙根本不是楚明。事到如今，是与不是已经不重要了。只要我能拿下这笔千亿投资，就能架空楚明在龙虎商会的权利。到时候，这会长的位置自然就是我的。这个废物今天如此羞辱，这件事不会就这么算了的。我一定要让他千倍百倍的凤凰。不过。他今天让您跟天目集团对接，这不摆明着羊入虎口吗？就算这个废物是比我用心又如何？他照样不会是我的对手。论起陈府兰，他不及我唐雅柔的万分之一。不过，的确也要确保万无一失才行。你去联系秦少，下午跟我见面。是。
埋怨的事情，准备的怎么样？属下已将招商晚宴的请柬以我们天目集团的名义发放给了各大势力，并且属下已经查询，唐雅茹早在两年前就与南省秦家的大少爷秦霄来往频繁，属下对这二人存在肉体交易，并且您的大哥遇害的背后没有秦家参与的痕迹。我大哥被骗这么多年，为了贱人付出所有，直到身陷绝境之时，才看清唐雅柔丑恶的嘴脸。我要在这招商晚宴之上，当着所有人的面，发光这贱人的一切。啊啊行了，先生，不要在这里。小柔，你是知道我的，最喜欢的就是玩寡妇。现在你寡妇没当成，还给我惹一身麻烦。我给了你那么多人，还不惜花大价钱，阻断了所有龙虎商会的势力。结果你告诉我，楚明还活着。秦少。我可是把楚明亲手推下楼的，我也不知道他为什么还活着。不过呢，你可以放心，不管楚明是死是活，对我们都不会造成任何影响。你这话什么意思啊？我已经拿到了招商晚宴的邀请函，这笔千亿投资由我全权负责，也就是说，我是天命集团的第一奖金。第一交接人，楚明脑子是摔坏了吧？既然把这种关乎生死的大项目交给你来处理，他就不怕你吃干抹净。但是这话又说回来，这楚明是真爱你啊，千方百计的讨你欢心。燕柔，你要在这场招商晚宴上好好把握机会，多多结识天目集团的高层，这以后。南省的天下就是我们的了。我们的天下，南省只能由我一人说了算。你秦家充其量不过是我唐雅柔的垫脚石罢。不过，你就这么有把握能拿下这笔投资？据我所知，这薛氏集团的女强人薛世晴也在积极主动的和天目集团寻求合作呢。以我的实力。的确不是薛世琴那个女人的对手，不过，或是秦少愿意帮我。你有什么想法？我认为，秦少，你可以开一家空壳公司，替我接下这笔千亿投资，这样龙虎商会就会在几天内瞬间破产，到时候。我们再以低价收购他们的产业，用以抗衡缺失嫉妒。燕柔，你好混啊！真准备把楚明赶尽杀绝？不过，我就喜欢狠毒的女人。想让我帮你可以、啊，但你得先让我看到你的诚意、啊。哎，楚明，相信薛氏集团和龙虎商会的合作一定会给我们带来长久的发展。也恭喜你成功继任龙虎商会的新任会长。薛总过奖了，我能有今天啊，只是有幸得到了老会长的赏识。在商业这条道路上，我还是要跟薛总多多学习。对了，薛总，生日快乐！你还记得我生日？我们认识都快十年了，你的生日我怎么能忘呢？打开看看吧。这手表是？六年前我们刚毕业那会儿，你一直趴在柜台上看着这块手表，嘴里念叨着好看。虽然你最后还是走了，不过我可没忘啊。现在属于你了。谢谢你。楚明，你走之后
，不会有人了解我的过去，也不会有人再弥补我的遗憾。如果当初我选择坚定的跟你在一起，结局会不会不一样？你说过你会追上我的脚步，可为什么？啊，进，薛薛总，什么事儿？毛毛走走，龙虎会议发生了意外，唐雅柔接任失败了。没想到这个星机女李友英跟我翻船的时候，是谁打败了唐亚柔，担任了新会长？是楚会长，他强势回归，夺回了龙虎商会。你说什么？龙虎商会不是对外宣称楚明已经死了吗？这到底怎么回事？我也不知道龙虎会议到底发生了什么，但可以确定的是，楚会长彻底夺回了控制权，并且撤除了两位堂主。这样猜测也不是办法。陈烟，备车，我们去找楚明，问个清楚。这几家外欧集团再不听话，断了他们的生路。属下明白了。怎么了，盟主？薛世晴想要见你。薛世晴。她是南省薛氏集团的女总裁，同时也是您大哥生前的好友，感情深厚。算了，人多而杂，要是单纯的叙旧，就让她先回去吧。好，薛小姐。楚明，我知道你听得到，你现在厉害了，连我都敢问。我告诉你，就算你有一万个不见我的理由，我现在要立刻马上见到你。龙主，不好意思，我马上就让他走。楚明。你不是楚明，薛小姐，楚会长正在梳理龙虎商会推进的事务。如果说你有事情要谈的话，可以稍等几天。我和楚明相识这么久，还从来不知道他身边有你这样人物。你是谁？你们假冒楚明，霸占会长之位，究竟想干什么？薛小姐，你是来龙虎商会捣乱的吗？嗯，薛小姐，你就那么确定我不是楚明？我和楚明相识多年，无比熟悉。他只要站在我面前，我一眼便能认出。但你，我没有熟悉的感觉。楚清，你是楚清对吧？属下先出去了，请坐。你是从哪儿来得知楚清这个名字的？楚明曾经跟我倾诉过，他有一个失散多年的弟弟，名叫楚清。然后呢？每当楚明提起小的时候，都会露出笑容；可一旦提起自己的弟弟，言语中总是带着抹不开的思念。其实一直以来，楚明有两个心愿：一是希望悠悠能平安长大，另一个就是希望能找到失散多年的弟弟。如果楚明知道你回来了，一定会很高兴的。我还不能告诉他我的真实身份，薛小姐，你错了。其实我一直忘记告诉你一件事情：我弟弟楚清早就死了。楚清死了，你就是楚清。你现在告诉我楚清死了，你们到底为什么要隐瞒真相？龙虎商会的内部究竟发生了什么？楚明又是怎么死的？我现在不是站得好好的吗？还有，这些是龙虎商会的内部矛盾，还轮不到你一个外人来指手画脚。打理好你的薛氏集团，少管我的闲事。不，你不是楚明，楚明不会用这么冷漠的口吻跟我说话。既然你如此执迷不悟，那就请回吧。我不管你用什么手段夺回了龙虎商会，但唐雅柔绝对不是你能对付的人物。他的背后有着你无法想象的大势力。既然你是楚明的弟弟，我有责任和义务照顾你和悠悠。这些年我是不是给你好脸了？我的女儿，我自己会保护。你怎么这么自作多情啊？我不准你用楚明的口吻跟我说话。楚明性格沉稳、谦逊、大方，没想到你这个弟弟竟然骄傲自大，着实难堪大用。如果你想借着你哥哥的威风，在这江城。作威作福，我管不了你，但我警告你，龙虎商会是楚明半生的心血，如果你敢胡作非为
，我第一个不会放过你。送客，薛小姐，请回吧。你就好好享受你大哥留下的权利，带我参加完招生晚宴，拿下天目集团的千亿投资，会给你一笔钱，让你离开。到时候我会带着悠悠生活下去。至于你，拿着钱。给我滚出江城！我不想再看到你，薛小姐。注意你的言辞，这笔千亿投资没有楚先生的首肯，谁也拿不到。真是无药可救，就连楚明都没有把握拿下这笔千亿投资，你们凭什么？薛世清，我什么时候骗过你？唐雅茹根本就不是我的对手，你未免也太小看我了。楚明，招生晚宴我会到场，届时。我会夺走属于我的一切，请回吧。没想到啊，我大哥居然有这样一位红颜知己。龙主，薛世清也要参加招商晚宴，需不需要属下取消他的资格？不需要，没有任何人可以阻拦计划的推进，一切照旧。秦少，楚明毕竟还没有死，我们这样亲密，名不正言不顺的恐怕。雅茹，在整个南省上流界，谁不知道你老公楚明就是个绿毛龟？你就放心的跟在我后边，他给不了你的，我都能给你。秦少，你真好。等我拿到这笔投资，成功跟天目集团合作，我就不需要再依附任何人。走吧，带你认识一下南省的成功人士，以后用得着。钱总，苏总，秦少，你也来参加这招商晚宴了？那秦少可是咱们南省数一数二的大人物，这么盛大的晚宴，都少了谁？也不能少了秦少啊！二位实在是抬举我了，介绍一下。这是我的女伴唐雅柔。唐雅柔，难不成是江城龙虎商会会长楚明的妻子？原来唐小姐是代表龙虎商会而来。很高兴认识你们，苏总、钱总。唐小姐，你能得到秦少的支持啊，说明你一定有过人之处。秦家可是南省数一数二的大家族啊，你跟着秦少。一定是最正确的决定。说到那个楚明啊，跟秦少相比，那简直就是一个彻头彻尾的废物啊！<笑>唐小姐，这人嘛，要分个三六九等。哎，这楚明一看就是个下等人，怎么能跟咱们秦少相提并论呢？<笑>过誉了，过誉了。正如诸位所说，我对楚明早已是失望透顶。或许正如二位所言。秦少才是我应该追随的男人。唐雅柔，你可真是个两面三刀的女人。楚明，他怎么回来？雅柔，这是怎么回事啊？不是说好这废物已经全都交给你来对接了，他怎么还会出现在这场招商晚宴上？我也不知道。楚明，你果然另有目的。南省秦家继承人秦霄。也是你妻子唐雅柔的好朋友，我对你没兴趣。唐雅柔，我把龙虎商会这么重要的项目交给你，你就是这么参加招商晚宴的。楚明，我们有话好好说，你先出去。不要脸的女人，你敢打我？你背着我跟别的野男人厮混，给我戴绿帽子。你难道不该打吗？各位，不要被这个楚明给误导了。唐小姐跟秦少只是朋友关系，因为一些商业合作上走得近一些罢了。而这个楚明却咄咄逼人，属实过分。朋友，走得近。依我看，这里最不要脸的就是他。这唐小姐本身就是一名柔弱的女子。这独自一个人在外边，这是拉项目、拉投资；而他楚明呢，却躲在江城坐享其成，一边享受着唐小姐带来的巨额财富，一边却辱骂唐小姐不自爱。说句不好听的
，他楚民跟窝囊废有什么区别啊？苏董说的不错，这楚民啊，揣着明白装糊涂，真不是个东西。这么看来，这楚民的所作所为，简直令人作呕。你们这颠倒黑白、搬弄是非的本事，倒是有一套啊！颠倒黑白，我可没你那么无耻。不想让龙虎杀贵丢脸的话，还是赶紧滚吧，康雅柔。依你看法，我怎么看？楚明，自从你把这笔千亿投资交给我之后，我没日没夜的起草方案，就是为了给你和龙虎商会一个满意的交代。可结果你呢？你不仅不心疼我，反而还怀疑我和秦少之间有什么，觉得我不忠。在座的诸位，哪位不是有头有脸的大人物？怎么会做如此不堪的事情？雅柔为了你的龙虎商会能更上一层楼，特地从江城赶过来与我谈合作，还请我在今晚的招商晚宴上为龙虎商会造势。至于雅柔为什么联系我，还不是因为你楚明就是个废物？要我说呀，你还是赶紧离开雅柔吧。是啊，赶紧滚吧！以唐小姐的能力，只有秦少才能配得上。钱总说笑了，我跟雅柔啊，只不过是朋友关系，还没走到那一步呢。要不是因为这个窝囊废啊，唐小姐跟秦少早就喜结良缘了。楚明，我知道你现在很生气，但是我之后会好好解释的。现在这里是招商晚宴，如果你再这么继续胡闹下去，最后只会丧失跟天目集团的合作机会，就连那笔千亿投资都会化为泡影的。雅柔，你放心，今天就算是天王老子来了。这笔千亿投资也是你的，但你这个废物老公可没资格跟你共享这份荣耀，还真是一对狗男女啊！不过你就这么肯定你能拿下这笔投资吗？我秦家在南省手眼通天，哪怕是上京也有人脉和关系，可不是你这种废物可以揣测的。哦，难不成你秦家？真的能决定天目集团的投资人选？我秦家就有这个实力。我父亲和天目集团的代表关系莫逆，只要一句话就能决定这笔千亿投资给谁。不愧是秦家，竟然连天目集团都能拉到关系。看来以后我们要多多巴结秦少了。楚明，现在是人情社会，论起手段和实力，你绝对不会是秦少的对手。你现在这样只会让我丢脸，你知道？唐雅柔，听令！魏思敏，为什么他会？楚明，你到底想干嘛？唐雅柔，你已被撤销与天物集团的对接权，先以投资项目，现在由我魏思敏全权。楚会长，相关文件已经准备完毕，待天目集团代表到场即可签订。嗯，知道了。楚明，你这是什么意思？出尔反尔吗？难不成你让我全权接手这份投资，就是为了耍我是吗？唐雅柔，你的歪心思早就被楚会长看穿了，何必在这惺惺作态呢？据调查，自从你拿到对接权之后，就一直与这秦霄来往密切。楚会长认为。你在拿到投资之后，会对龙虎商会过河拆桥。楚明，你为什么要当着这么多人的面来羞辱我？这份千亿投资也有我的功劳，我从来没有想过一个人独吞它。这楚明可真不是个东西，确实不是个东西。以后我手里的公司绝不会跟龙虎商会有任何合作。唐小姐，在遇人不淑这件事上，您别放心上，恶人自有恶人收。他干的那些龌龊事啊，一定会遭报应的。有些人啊，只能同甘苦，却不能同享福。楚明这个废物，眼看就要一飞冲天了，第一件事想的是要踹开唐小姐，简直是可恶至极啊！楚明，我真的没有想过，我没有想过你会这么对我。唐雅柔，有意思吗？在我面前惺惺作态，真的很恶心。楚明，像个男人一样好吗？雅柔这么优秀的女人，居然被你耽误了这么长时间。同样身为男人，我秦霄真心瞧不起你。眼下，天目集团的各大代表即将到场。秦少，如果我们任由这个废物留在宴会厅
，恐怕是不妥当。这龙虎商会虽然是小有规模，但充其量不过是江城的地方企业。可我们呢，是南省的龙头集团，跟我们相比，那不值一提啊，是不是？我看这个废物啊，就是目中无人。要是让他顶撞了天目集团的代表，恐怕我们南省啊都要受到牵连。是啊，传闻天目集团的幕后势力可是青龙殿呢。要是得罪了青龙殿，我们南省可没有好果子吃。天目集团代表顶撞，那你去问问这些所谓的代表，他敢不敢顶撞？你是不是疯了？你知不知道你到底在说些什么？天目集团可是上京首屈一指的顶级集团，其分公司遍布全球，是这一阵脚都能让世界所有集团都恐惧的强大势力。你怎么能说出这样的话呢？我传说的不过就是事实罢了。楚明，我今天真的对你很失望。其实从很早以前开始，我就已经对你失望透顶。从今天开始，我唐亚柔不再是你的富有。<笑>唐氏集团，唐总，看来我以后得这么称呼你了。差不多是这个意思。楚明，其实从很早之前开始，我就知道我对你的任何付出不会得到回报，所以在秦少的帮助下，我决定自己翻身做主，从此以后不再委曲求全。翻身做主？你是想通过唐氏集团独吞这笔千亿投资吧？这位小姐。你说话可真难听啊！什么叫独吞呢？明明是唐小姐通过我的帮助把她所有应得的东西拿回来而已。你可别忘了，雅柔对龙虎商会的付出，这笔千亿投资是她应得的。唐雅柔，自从你当上会长夫人之后，楚会长如何对你，我们大家有目共睹。为了提升你的能力，楚会长给你平台，给你资源，让你学习，而你呢？你却和秦霄这个混蛋想要吞并龙虎商会，想要夺走楚会长的一切。唐亚柔，你简直就是无耻！主人还没起，你这条母狗倒是叫的挺欢。我劝你啊，还是给自己留好后路吧，因为龙虎商会马上就要完蛋了。就算如此，我也相信楚会长会再次力挽狂澜的。凡事不能只看表面。唐小姐刚升任为唐氏集团总裁，手里握着秦少给的天目集团合作机会。这个项目一旦成立，这笔千亿投资会让唐小姐一夜之间超越薛氏集团总裁薛世清，成为南省第一女总裁。那我问你，这个废物怎么跟秦少比？怎么跟唐小姐斗？这次啊，恐怕你的楚会长无力回天了。楚<笑>明。一切都已经结束了。如果你早就乖乖的把你的会长之位交出来，就不会有这场闹剧了。还敢自作聪明耍花样，就凭你楚明那点城府，斗得过我唐雅柔吗？到头来还不是丢人现眼？你别以为你这样出风头就能挽回什么。你现在所作所为不过是困兽之斗罢。唐雅柔，你的确很聪明，但你的这点聪明，在我看来。根本不够看，死到临头了还嘴硬。等我收购了你的龙虎商会，我看你嘴还硬不硬。唐雅柔，你果然比我想象的还不要脸。薛总怎么了？哎，秦总，这怕是有点不妙。这薛总也来咱们烧商大会，要分杯羹的话，这恐怕……薛总，婉柔今天晚上是我的女伴，请你放尊重一点。秦霄，你在我面前算什么东西？你薛总，我尊敬你的商业能力，也尊重你的薛氏集团，但你不能再如此多人面羞辱我吧？还是说你是在帮楚明说话？我说你不要脸，你就是不要脸。嗯、你打我，打你还需要挑日子吗？薛世强，你不太过分，你难道不知道我爸是谁吗？看老子有什么用啊？秦霄，你离开了秦家，还不是个废物？薛总，你未免也太不把秦家放在眼里了吧？
毕竟唐小姐是秦少的女伴儿，你如此羞辱我，是想跟秦家翻脸吗？薛总此行的目的，如果是为了那个楚明的话，我只能表示，薛总，这回呀、啊，您看走眼了。我薛世情行事，还需要你们来指手画脚。我今天不只是楚明的女伴，我还要替龙虎商会拿下千亿投资。没想到啊，楚明这个废物居然勾搭上了薛总。我说这小子哪来的胆量，敢跟秦少交？原来是背靠了薛氏集团。我懂了，原来这个废物今天的所作所为都是你薛世清一手操作的。我没有必要跟一个垃圾大费周章。啊？哦，好，很好，我是垃圾。我堂堂秦家少爷，竟然在这个废物口中竟然是个垃圾。等招商晚宴结束之后，我们就会得到天目集团的千亿投资。到时候，薛世情保不住你，你就等死吧。哦，我倒是很好奇，你想让我怎么死啊？你等着，我爸一会儿就到，而且我爸会携天目集团的代表一同前来。薛世情。你不是一直想得到这笔投资吗？你不是一直想跟天目集团有合作机会吗？我告诉你，你没机会了。从今以后，在南省，你见到我秦霄，低下头做人。好一个低下头做人啊！你秦家当真在南省可以无法无天了？我秦家就无法无天又如何呀？这位就是南省秦家的家主秦明辉。如果情报无误的话，他身边这三位就是天目集团的代表姚商北、袁兆安、孟成慧。哇，你终于来了！秦老，秦老，你可算来了！<笑>这本次招商晚宴，您秦姐可是主角啊！这秦老，您要是不来，那可真没意思。秦晓，怎么回事啊？怎么连个晚宴都主持不好吗？这个口无遮拦的家伙是干什么的？谁呀？他是龙虎商会的会长，一个不起眼的小人物。儿子，你和唐小姐的事情我不管，也不想多问。但是龙虎商会这等垃圾企业，也能进今天晚的宴会吗？这不给南省丢脸吧？<笑>几位老总，这次晚宴不巧进了一只苍蝇，我们马上就处理掉。秦明辉，你最好确保这次晚宴的进程万无一失。要是得罪了那个即将来到的大人。我给你秦家一万条命，你都赔不起。大人物？难道是天目集团那个首席秦官沈毅？你到现场了吗？你自己领会吧。首席执行官秦少，这个沈毅来头可不小啊。他不仅是天目集团的首席执行官，更是那位神秘青龙殿的店主的直系下属，在大夏可谓是一人之下，万人之上。这秦少要是跟沈总搭上关系，这秦家的未来……那是不可估量啊！这下麻烦了。如果秦家真的能得到沈总的支持，恐怕区区一个首席执行官罢了。今天无论是谁，都改变不了唐雅柔的结局。你小声点儿，沈总可不是你能招惹的存在。你要是再的收敛这种不可一世的态度，我也救不了你。喂，你口中的沈总，于我面前也只配俯首称臣。放肆！你真想让我整个男人，给你陪葬？刚才说什么？俯首称臣？严总，这个废物脑袋坏掉了，他的话你千万不要放在心上。你给我点时间，我马上处理。处理？秦明辉，你也老大不小了，连主次都分不清了。我们三位代表的行程，你难道不知道吗？还是说，你故意让这些人在我们三位面前？演出这么一出，好给天目集团一个下马威啊！孟总，你就算给我秦家一万个胆子，我们也不敢干这样的事情的。你看看你干的好事，我为什么我？我因为这个废物，将整个合同搁置，就别说我秦家，就算整个南的企业都要喝西北风。你别以为我在跟你开玩笑，快点，把这个废物给我赶出去！我明白了吧，楚明，你今天让我当着这么多人的面出去吧，我一定不会善罢甘休的。今天我先断你双腿，日后一定好好折磨折磨你。来人
把这个废物等一下，薛总，你难道看不出来他得罪了天幕集团的三位代表？你是不清楚天幕集团在上京，甚至是在大夏的地位。事到如今，你还想为他说话，还是说你想赌上你薛氏集团的一切来保他？唐雅柔，你别在这咄咄逼人，是他先布置好的。我不管你是谁，不过你放心。既然你选择为楚明站台，那我就可以帮你。等会儿你先出去，这里我来应付。区区几个代表也配让我滚出去？你们三个可真是好大的威风啊！不知道的还以为这天幕集团是你们三个说了算了。呵呵呵，真有意思啊，秦明辉，你是怕我们无聊，特意整了这出啊？丫头，你听我解释。你给我闭嘴！这儿没你说话的份儿，小子，你是什么东西？以你我之间的身份差距，你根本没有资格在这儿跟我说话。我刚听说呀，他是什么龙虎商会的会长，该不会是想借此机会好拿到投资名额吧？这都什么年代了，不会真的有人用这种歪门邪道去拉投资吧？死废物！我告诉你，像你这种哗众取宠的废物！这有多远，给我滚多远！我不许你们这么说，楚会长。我觉得三位代表说的对，我跟楚明相处了那么多年，他是什么样的人，我最清楚不过。稳固自封，不思上进，脑子里成天只想着那些微不足道的小生意。跟他在一起，我都嫌丢人。姚总，我是薛氏集团总裁薛世清，身边这位是我的朋友楚明，还请您网开一面。哦。薛世清，你跟上京的薛家什么关系？我是薛家人，不过我不管你是不是薛家，我都没有放过他的意思。这个废物侮辱的是神族，是天幕集团，是天幕身后的青龙殿。你认为单凭你薛家能保得住他吗？毕竟沈总现在还未到场，我们之间应该还有商量的余地吧？商量？哼，就凭你。不要把自己看得太重了，薛小姐。楚明，你不是很狂吗？这下没人可以管你了，你就等死吧。秦少，我看我们还是赶快把他赶出去吧。要是再拖下去，出什么事都不好。你说的对，职责生变。今日我一定要将这个废物废他。来人，把他给我拖出去！你们要干什么？我是薛氏集团总裁薛世清，不许你们再进一步！他妈的，我是秦家少爷，你们是听他的还是听我的？我劝你们三个好好动动脑子，想一想，沈毅让你们来南省，到底是为了什么？放肆！哪来的资格对我们指手画脚？区区三个代表而已，谁给你们的勇气在这场宴会上盛气凌人？好，既然你们不听，那我就让沈毅亲自解释解释。哟哟哟，这装模作样啊，也要有个度吧？你不会是想说你还有沈总的电话吧？<笑>沈毅，我限你三分钟之内赶到招商晚宴。楚明，你这里是不是有问题啊？沈总是谁？那是天幕集团的首席执行官，是青龙殿店主的直系下属，你怎么可能会有他的电话？难不成你想说你是那位神秘的店主？<笑>你说的没错，我就是青龙殿的店主。就你，幸好我早就跟你这个神经病撇清了关系，要不然我唐家迟早被你害死。你到底要干嘛？等沈毅过来了，你就什么都知道了。就算沈总来了，也跟你这个废物没有任何关系。这份就是你们南省梦寐以求的千亿投资项目书。这份项目书现在只需要一个签字，就能彻底的改变你在座所有人的命。但是这个废物，他目中无人，口无遮拦，还不把我们天幕集团放在眼里。我觉得你们南省已经失去了投资的价值，所以我决定撤销项目。撤销项目？这这怎么可以？我们公司为了今天，花费了好几千万啊！要是天幕集团退出南省，那我们岂不是要喝西北风了吗？他妈的
，你个废物，听懂这话吗？滚啊！董事长，滚！董事长，董事长，楚会长，我们，你已经犯了众怒，快出去吧！再待下去，我也保不了你。真是狼狈啊，楚人，跟我斗，你只会死很惨。动手吧，赶紧把这个废物赶出去！给我给我住手！哎，沈总，哎，这这这个招商晚宴，他状况频出，依我看啊，他根本就不值得我们天目集团投资。哦，状况百出。对对对，经过了短暂的接触，我们感受不到南省的任何政策。属下建议取消对南省的现役投资，让他们长个教训。诚意，取消。天目集团什么时候由得你们三个人来做主了？这不可能，他不是楚明身边的助理吗？哎，沈总，我是秦家的家主的秦明辉，也是这千亿投资的竞标者之一。您看，<笑>就凭你们秦家，你想拿到这份千亿投资？白日做梦的老东西！哎，沈总，你这什么意思呢？滚开！这沈总不是那个人身边的助理吗？难道？属下审议，参见龙主。参见龙主，参见龙主，参见龙主。姚总，这闯明镇江城的一个小卡拉米，这沈总是什什么意思？这是？你怎么回事？你果然不是楚明。起来吧，姚商北、袁兆安、孟成慧。你们三个哪里来的这么大的胆子？胆敢私自取消天目集团的项目，给你们脸了吗？沈总，您您您听我解释，楚明他我不，楼主，我们根本就不知道楼主也会来这现场啊！是是是是啊，是我们一时糊涂冒犯了龙总，还请龙主看在我们是天目集团元老份上，饶我们一次。是啊是啊,是啊，我们在天目集团没有功劳，有苦劳啊！元老。你们三个可真是恬不知耻啊！我倒要看看天目集团没有了你们三个，还能不能开下去。龙主，我们事出有因的龙主，都是秦家、哎。闭嘴！从现在开始，你们三个被开除了，滚出这场晚宴！开除，沈总，你不能开除我，沈总。沈总，不要开除我，沈总。唐亚柔，看见了吗？这个就是你一直垂涎的千亿投资，现在掌握在我手里。另外掌握在我手里的，还有你唐家的命运。楚明，我都可以解释的，只要你能原谅我。你这恶毒的女人，凭什么让我原谅？这份项目是我梦寐了很久的机会，你们还有什么对我？小五叔，我早就不能实现这份项目了。上前一步死！楚明，你我夫妻一场，有必要闹到这种鱼死网破的境地吗？为了这份项目书，我董家投资了五十亿，这是我全家所有的资产了，可你却当着我的面撕毁，你我以后怎么办啊？唐亚柔，不要脸到了你这种程度，还真是举世无敌！你给我闭嘴！这是我和楚明之间的事情，跟你跟我有什么关系？你，所以呢，你还想说什么？楚明，我们可以重新开始的。其实我一直都是很爱你，这些年，我一直利用秦家，包括创立了唐氏集团，都是为了顺利拿下投资，帮助龙虎商会更上一层。唐亚柔，楚明，你再相信我一次好不好？我们重新开始好不好？你这沾满了鲜血的杀人犯，凭什么得到我大哥的原谅？凭什么？你大哥，你
，你不是主母。啊！现在知道了，现在反应过来了，完了！蒙古商会会长楚明，同时也是我楚军失散多年的大哥，我找了他二十年，怎么就快要见面了？都是因为你，这个女人。为了一己私欲，为了掌控龙虎商会，为了自己的贪婪，勾结秦家，封锁江城，把我大哥逼上绝路，夺取了我大哥的一切。唐教授，我要让你体验体验他绝望的滋味。对不起，真的对不起，我我不是故意的。你是在道歉吗？一点都没有内疚，你只是恐惧。你恐惧我青龙殿殿主的身份，你恐惧的是我的仇恨。沈毅，开始吧。是，龙主，把唐家人带下来。唐家人，你要这么丢脸，我要做什么？妈，弟弟，姐儿，这到底怎么回事啊？你儿，妈好害怕，你儿把妈给放了吧。楚青。祸不及家人，我们有话好好说好了。祸不及家人，你把悠悠关起来，折磨他的时候，有没有想过祸不及家人？你们唐家所有人都是吃里扒外的畜生。走，爸爸带你去吃好吃的。你根本不是我爸爸，爸爸已经死了，悠悠变成了没人要的小孩。每当楚明提起小的时候，都会露出笑容；可一旦提起自己的弟弟，言语中总是带着抹不开的思念。沈毅，将唐家所有人关进北境监狱，永世不得出狱。永世监禁。这到底是怎么回事啊？怎么不想被关起来呀、啊？谢父，你跟我姐姐有什么误会吧？千万别乱来呀、啊！姐夫，真是好讽刺的两个字啊！在你眼中，何曾把我大哥当过姐夫？何曾对他有过一丝的尊敬？大哥，姐，到底怎么回事啊？沈毅，把他们都给我带走！是，龙总。我我，你们两个，我要放开我！我是唐氏集团创业的，你们放开我！放开我！这秦霄可真不是个东西，竟然通奸别人老婆，还想要了别人的命！这不就是当代西门庆吗？秦家好歹也是南省的大家族，可真不要脸！我秦家什么时候轮到你们指指点点？他说的有错吗？秦霄，你和西门庆相比，有何不同啊？这一切。都是唐亚荣那个贱人，和我们秦家一毛钱关系也没有。你给我滚一下！龙帝大人，都怪我秦明辉管教无方，才让这畜生收了唐亚荣的蛊惑呀！迫害楚会长，我秦家命运参与过多呀！我知道这个时候怎么解释都苍白无力。那就别解释了。龙主大人，沈毅，切断秦家的资金链，封锁他的一切产业，让秦家覆灭。让秦家覆灭！哎呀，龙主大人，求求您高抬贵手，给我秦家一条生路啊！大人，带走！我秦家怎么突然就没了？我已离开青龙殿多日，是时候回去了。韦思敏，从现在开始，我任命你为龙虎商会会长。可是我的能力……不必担心，天目集团。会给你足够的支持，以后有任何困难都可以找神医沟通。魏会长，请过来吧。所以你就是楚青，那你之前为什么要假冒楚明，还说楚青已经死了？因为我根本就不信任你。换句话说，我不信在我大哥身边的每一个人，所有人都有可能是杀害我大哥的凶手。在我没有完全了解你之前，我没有理由对你全盘托出。今天要不是我在，你以为单凭你自己就可以让唐亚柔得到应有的惩罚吗？我你对付不了唐亚柔，薛世清有时候不要太高看自己了。抱歉。算了，你毕竟是我大哥曾经的好友，以后要是有任何困难，都可以寻求我的帮助。
，后会有期。陈烟，怎么打你电话都不接？你先出去。怎么，不记得有我这个未婚夫了？叶晨，我已经明确的拒绝了我们之间的婚事，我不希望你再来打扰我的生活。你以为单凭你的意志就能决定叶家和薛家之间的婚约吗？薛世奇啊，你别太天真了。我给你五年时间，是为了让你考虑跟我之间的关系，而不是让你来个什么所谓的男生。创立什么薛氏集团？你不会以为你当什么女总裁就能跟我叶家抗衡了吧？不好意思，啊，在我叶晨眼里，你的所谓的集团跟霍家家没什么两样。我只要吹一口，你的商誉帝国就会瞬间灰飞烟灭。你这五年来所有的努力，在我眼里不过是一个笑话。我从来都不在意别人对我的看法，更何况薛氏集团是我的心血。我不允许你把我的心血毁于一旦。不允许，薛世晴，你在教我做事啊？要不是看在你是薛老孙女的面子上，我早就把你囚禁在叶家了。现在你居然敢拒绝跟我结婚，你就不怕我对你薛家动手？你到底什么意思啊？你五年没回上京，恐怕不知道薛家早就不在顶楼世家之列了。这怎么可能？我薛家这有什么不可能呢？薛家后继无人，衰败是迟早的事情。现在的我甚至不用费吹灰之力就可以灭了你薛家。现在你确定还要违逆叶家的意志，拒绝跟我结婚？叶晨，我在南省这五年来积累的所有资产，我都可以给你。你这点家当啊，我还真没看在眼里。几百亿对我来说不过是毛毛雨，我更看重的是你这个人。放心，结婚之后我不会限制你的发展。相反。我会倾尽叶家所有人脉和资源，让你在上京大展拳脚。但前提是啊，你必须心甘情愿嫁给我。叶晨，我需要一点时间。如果这个时候你还想跟我叶家讨价还价的话，不好意思啊，相信不久之后你就会看见你的父母、你的爷爷在上京。到处闹翻。你其实刚才我跟你说这些不是在威胁你，我只是给你提供一些选择，要么选择嫁给我，要么跟你的家人流落街头。怎么选啊？你做决定吗？当年薛家和叶家也算世交，你有必要赶尽杀绝吗？这个世界本来就是弱肉强食，你薛家的衰退就意味着顶流世家多了一个位子。整个上京城有多少人盯着这个位置，盯着你薛家的死活？其实我不用动手。久而久之的，就会有人对你薛家动手。薛世强，你嫁给我，也是在给你薛家续命。叶晨，我可以答应嫁给你，但请你给我一年，不，半年，我需要时间。薛世强，整个南省还有什么让你留恋的地方啊？啊，我想起来了，你有一个心上人，叫楚明，是江城的商会会长。你怎么知道？这个楚明啊，可真是青年才俊啊！只可惜啊，我找人把他弄死了。你说什么？楚明，龙虎商会会长，从零背景、零资源的小人物，一步步坐上会长的位置。说实话，我很佩服这种人，但可惜啊，他被一个不该喜欢他的人喜欢上了。你，你,你把话说清楚。楚明到底怎么死的？你的反应很有意思啊！既然你这么想知道，我就把所有真相都告诉你。三年前，我知道了你跟楚明的关系，但你是我的女人，我绝不允许任何人染指。然后我就通过了秦家，认识了这个废物的老婆唐雅柔。你说什么？不得不说，像唐雅柔这种没有脑子的女人啊，最好控制。你只需要把她捧得高高的。再给他一些对于未来的畅想，他就能干出弑夫的这种蠢事。原来秦家一直不肯说的幕后势力，是你，是我又如何呀、啊？就算是署名没有死，在我眼里不过就是一只蝼蚁。薛世强，你现在最好的归宿就是我，只有我。叶晨，你就是个畜生！真有意思啊，第一次有女人敢对我动手。叶晨。我真没想到，你就因为这种这种幼稚的理由，就可以害死一个无辜的人。你放弃吧，我
我不可能嫁给一个杀人犯，更不可能嫁给一个毫无人性的畜生。那想让我放弃你，想得挺美啊，薛世强。我叶晨想得到的东西，就从来没有得不到这一说。你生是我的人，死是我的鬼，你掏不出我的生命线。蔡总，你放手！谁让你碰我的？我给你三天时间调整心态，我希望在薛老的寿宴上看见你。<笑>哇，薛总，你没事吧？脖子都红了。如果不是因为我的话，薛总，薛总，之前天幕集团你赢的合作方案，我们还需要跟进吗？天幕集团，楚青，楚青可以帮我。龙主，龙虎商会的权力交接问题已经安排妥当。魏思敏将在明天的龙虎会议上继任会长。嗯，我知道。关于之前秦家父子说的那股背后的势力，属下已经派人调查。但是，怎么了？但是这股势力隐藏的很深，属下推测恐怕没有那么简单。大家子，我不管是谁，只要牵扯其中的，一律不放过。不要有所顾虑。我下放给你青龙殿所有权限，继续追查。属下明白。怎么了，龙主？薛世行想见你，他还有什么理由找我呀？莫非又遇到什么麻烦了？如果龙主不想见这个女人，我马上就去警告他。嗯，那也不必。他毕竟曾经是我大哥最好的朋友，带他进来吧。好。坐吧，找我什么事、啊？楚青，请你出手，解除我与叶家的婚约。叶家婚约？实不相瞒，不，我的身份，我想你应该都知道。我是上京薛家薛清河的孙女，在我还没有出生前，他们就与叶家签订了一份婚约，而我远赴南省，就是为了回避这份婚约。我不想接受家里的安排，嫁给叶晨那个畜生。我明白你的处境，但这个事是薛家和叶家的家事，我就算以青龙殿店主的身份介入，也很难自圆其说。你有困难，我可以帮，但这件事情是我无能为力。楚青，如果你愿意帮我，我可以告诉你秦家不敢说的幕后势力到底是谁。我想你应该明白，以我青龙殿的势力，要纠察出这股势力，大家只是时间问题。而你现在以这件事作为咱俩交涉的条件，你未免太自以为是了吧？我不是叶家的对手，如果不是到了走投无路的境地，我不……我不想再听你说了，我对这件事情没有兴趣。好吧，我把一切都告诉你。如果不是我跟楚明走得太近，叶晨不会对他起杀心。其实杀死楚明真正的凶手是叶家。叶家，三年前，叶晨发现我与楚明走得太近，于是安排秦家主动接触唐雅柔，给予了唐雅柔非常多的好处，以至于发展到最后，唐雅柔竟然亲手杀死了楚明。叶家对内部机密一向密不透风，你从哪知道的消息？叶晨为了让我对楚明死心，亲口说出了实情。叶家。叶晨，真是想不到啊！稳坐上京世家第一把交椅的叶家，竟也能做出此等愚昧无知和无人性的事来。薛世清，我可以帮你解除婚约，但我需要一个理由，亦或是你需要一个身份。什么意思？若你能成为我的下属，我便可以帮你，但代价是你会失去自由。属下薛世清见过龙主，你多点眼力劲儿。爷爷，婚约的事情我不是已经……什么已经？咱们薛家现在什么情况？难道你不知道吗？你能回来，爷爷很开心。但是你和叶少的婚礼必须如约进行。爷爷，我已经找到解决的办法了，不需要嫁给叶少了。
，解决办法。你一个女孩子能有什么办法？难道你去了南省待了五年，靠你那什么狗屁的薛氏集团就能抗衡叶家那尊庞然大物吗？事情啊，爷爷也不想让你嫁给叶家，但是没有办法呀。为了这个家，爷爷，您放心，我一定会帮我们薛家渡过难关的。你不会在南省被人骗了吧？叶家的势力大到你无法想象，在这个世界上，能对付叶家的，唯有那执手遮天的青龙殿殿主啊！您说的没错，帮我的人正是……好，好啊，别说了，叶少马上就到，去接待一下。我不去，你。嗯、这位难道就是那叶家少爷叶晨？这几年，叶家势如破竹，甚至啊，可以称得上大夏最顶级的家族。叶少啊，也算得上咱上京第一少了。叶少，别来无恙啊！谢老，祝您福如东海，寿比南山。谢老，岁月悠悠，您健康长寿啊！谢老，幸福安康，大寿快乐呀！多谢叶少的祝福，三位里面请吧。谢老，怎么没看见薛世晴啊？啊。不用找了，我在这儿。世晴啊，怎么和叶少说话呢？薛老不用生气，我就喜欢世晴这副冷冰冰的样子。<笑>叶少，听闻早年间你叶家和薛家曾有过一份婚约呀？确有此事。叶少作为京城第一少，跟薛小姐结合，可谓是天造地设的一对啊。是啊。我家这个孙女能嫁给叶家，是她一生的福气。还希望叶少不要嫌弃世晴啊。薛老这是哪儿的话？我从小就跟世晴一起长大，可以说是青梅竹马。这么多年过去了，我对世晴的情感可是一点都没变。好，我们叶少不仅长得一表人才，对情感更是如此执着。<笑>薛小姐，这份来之不易的爱情。你可一定要把握好啊！真羡慕薛小姐能嫁给叶少。诸位，再过不久，我和薛世晴即将开花结果，我们会在诸位的见证下举办婚礼。叶少，这是要抱得美人归了。想必薛家和叶家联手，日后一定会成为大夏最顶级的世家。叶晨，如果你耳朵不好使，那我就再告诉你。我薛世晴不可能嫁给你，叶晨。如果你耳朵不好使，那我就再告诉你，我薛世晴不可能嫁给你。薛世晴，就这个时候了，你就别再别再开玩笑，我没在开玩笑。你混账！个丫头，我几年没管你，都也是什么样了？男大当婚，女大当嫁，叶少。有什么地方让你不满意？你非要和我对着干是吧？薛老，今天是您的寿辰，别气坏了身子。啊，你看看叶少多么通情达理啊！我真想不明白，你这脑子里到底想的是什么？爷爷，我此生已经有了追随的目标，为了这个人，我不可能嫁给任何人。目标？难道这个世界上还有比叶少更加优秀、更加值得你追随的男人吗？薛世晴啊，我倒是很好奇，到底是什么人这么有魅力，能够让你决定终生不嫁呀？薛大小姐，就算你不同意嫁给我们叶少，也不至于说出这么荒唐的话。放眼整个大夏，能够和叶少相提并论的，唯有那神秘的青龙殿殿主啊！你说的没错，我薛世晴此生要追随的男人，正是青龙殿殿主楚清。你说的没错，我薛世晴此生要追随的男人，正是青龙殿殿主楚清。你说什么？青龙殿殿主的名字叫楚清？世晴，你让爷爷太失望了。堂堂的龙主大人，那是你可以认识的吗？就算是巅峰时期的薛家，想见龙主一面，那都是难如登天呐。你是我的孙女儿，你几斤几两？难道我不知道吗？你根本就没有资格面见龙主。薛世清，你口中的那位龙主，是不是就是前阵子大闹招商晚宴的那位
属性之人啊。你怎么知道？叶少，我也只是听闻了一些只言片语。难道你有什么内幕消息？虽然天幕集团的首席执行官封锁了消息，但是我还是知道那天晚宴发生的一切。千亿投资项目当场作废。天幕集团三位代表被开除，南省第一世家秦家瞬间覆灭。这三大手笔皆出自于一人，而这人就是你口中所谓的龙子楚星。如果叶少所说无误，那上京恐怕就会因为这件事情而产生大地震的。更为重要的是，龙主竟然出事了。不不不，薛老，你理解错了。依我看。这些事情的始作俑者，都是那沈毅在自导自演罢了。什么？沈总自导自演？叶晨，你少在这胡说八道！我胡说八道，明明是你假借龙主威名颠倒是非，想解除我们两家的婚约吧？你诸位不妨想一想啊！堂堂龙主，坐拥大夏之巅的顶层人物。没有之一，就这样的大人物，却突然出现在南省一个不知名的招商晚宴上。诸位不觉得这件事情本身就很可笑吗？我说的对呀、啊，堂堂龙主，大夏之巅，怎么会去参加这种晚宴？难道沈毅找人假扮龙主，意在一举合并天幕商会的分割事？孙总说的没错，这沈毅就是这么想的。叶晨，你根本就不知道事情的真相。我看是你一直被沈一蒙在鼓里吗？叶少查出的事实有理有据，更何况那个沈总本来就是龙主的直系下属，让人假冒龙主，易如反掌啊！依我看，这沈一的下一个目标就是通过这个假龙主控制薛家，以达到逐步蚕食上京的目的。叶晨，你污蔑沈毅，就不怕青龙殿找你麻烦吗？找我的麻烦？你大可以把我今天说的一字一句通通上报给青龙殿，但前提是你必须得真的见到龙主才行。你听听，叶少把话说到这个份上了，难道你还执意认为那什么楚青就是龙主吗？爷爷，他明明就是在胡说八道。如果沈毅敢找人假冒龙主，他就不怕死吗？不，沈毅跟随龙主多年，他的心思咱们揣测不到。我警告你。别耍小聪明，叶少是你遇到的最好的男人。别再说了，我不可能嫁给这个混蛋。你，薛世琴啊，如果这个楚青就是你今天悔婚的最大依仗，那我明确的告诉你，你输了。就凭这么一个来路不明的废物，就想抗衡我如日中天的叶家，真是可笑。你岂敢对龙主不敬？对龙主不敬，你不妨问问沈毅，龙主大人现在究竟身处何地？还是说？现在龙主没有办法出现在世人面前。按照叶少您的说法，这个龙主还活着吗？他沈毅都敢做出假冒龙主的事情，你觉得龙主他还活着吗？现在唯一知道龙主下落的沈毅，却偏偏做出如此大逆不道的事情，难道他就不怕龙主责怪吗？还是说呀，这个龙主已经不在了呀？叶少说的不错，近些年来龙主很少出现在人们面前，唯有沈总代表青龙殿的意志活跃海外诸国。假设这龙主已死，恐怕大夏就要变天了呀！正因为如此，这沈毅才会从南省入手，逐步控制大夏，做到青龙殿的主人。你听听，那个沈毅还想颠覆大夏，我告诉你，不准和他们接触。爷爷。他就是胡说八道！我胡说八道。既然你如此笃定龙主没有死，那好，拿出证据来给我看。薛大小姐，叶少可是上京的巅峰人物，怎么会不知道一些内幕消息？你们薛家现在颓势已现，薛老也已经力不从心。叶少看中你就是你的福分，我劝你一句，能嫁给叶少也是你们薛家续命的一个机会。我薛世晴自己可以挽救薛家，不需要这个畜生来帮我。好，很好，看来你是给脸不要脸是吧？我看呀，这给脸不要脸的，是你应成吧？这位是？你是谁呀、啊？老夫可不记得邀请过你。薛清河，我能来你的寿宴。
那是你的荣幸。这人是谁呀？狂的没边儿的。就算薛家跌落顶级世家，可那也是豪门。这人如此挑衅薛老，不要命了吧？荣幸，这里不欢迎你，回去一场寿宴罢了。若不是你孙女的邀请，我才不会来呢。就凭你薛清河，还抢不动我？好小子，是不是老夫年纪大了？就连你这种小辈也敢在我面前如此放肆，薛老莫要生气，不要和这不值一提的小辈一般见识。没听说这里不欢迎你吗？赶紧滚啊！什么阿猫阿狗也敢来参加我的寿宴，真是翻了天！我身边这位就是能拯救我薛家的青龙殿殿主，楚青。你说什么？属下薛世琴。见过门主，嗯，原来他就是那个骗子。薛小姐虽然涉世未深，可怎么会连这种人都信呢？原来如此啊！你就是楚青。志清，你疯了吗？你怎么能把一个骗子带到爷的寿宴上来？爷爷，是我执意要求龙主来的，而且龙主也准备了几份寿。他一个骗子，能拿出什么像样的寿礼来？让他赶紧滚蛋！既然你说这个楚青准备了一份寿礼，那不妨让我们大家看一看，他一个冒牌货能准备出什么惊世骇俗的寿礼啊！叶少，一个冒牌货能准备出什么好东西？说不定他所谓的那个寿礼，都是薛大小姐提前帮忙准备的。小子，你接着留在薛老的寿宴上，就是在这里丢人现眼呐！实不相瞒，我送出的寿礼举世无双。志强。我知道你埋怨爷爷，但是你也不能让一个废物到我的寿宴上捣乱。你让我很失望，我薛家从来没出现过像你这么个混账东西。今天你要不把这废物赶出去，我就连同你一起捉出薛家。爷爷，你为什么就是不肯相信我？我今天就让你们看一看，什么才是真正的寿礼。我叶晨这个人啊，比较俗，喜欢用最简单的事情处理问题。而现在薛家最大的问题就是资不抵债，而我决定今天给薛家、给薛老爷子送上一份两千亿的大礼。两千亿，两千亿，两千亿，两千亿。叶少竟然拿两千亿作为贺礼，这大手笔也只有叶家能做到了。毕竟叶家和薛家是亲家，我一定竭尽全力帮助薛家渡过难关。这两千亿都快抵得上大家族所有资产了。不愧是叶少，实力不同凡响。事情啊，你看看叶少设身处地为咱们薛家着想，你还执迷不悟到什么时候？薛老，我相信事情看到我的诚意之后，一定会明白我的心意。小子，你不是有寿礼吗？东西呢？来老夫的寿宴上捣乱，那是要付出代价的。今天你要是拿不出让我满意的东西，看我怎么收拾你！怎么不说话了？要是觉得没面子的话，我给你一个机会。现在自己从这儿给我滚出去！两千亿的银行卡，庸俗！不庸俗，两千亿！你说什么？金钱于我面前不过是一串数字吧，也是我轻易就能得手的东西。说大话谁不会啊？这两千亿对于现在的薛家来说，无疑是雪中送炭。区区两千亿啊，就能让你们如此跪舔？那要是看到我的寿礼？你们岂不是要俯首称臣呢？我作为叶家的少爷，忍你这么半天已经够给你面子的了。我自认这份寿礼，全场不是整个大夏都没有人能拿得出来，哪怕是这沈毅亲自在我面前，也不敢这么大声跟我说话。你作为沈毅的一条走狗、冒牌货，你哪来的胆子敢对我如此不敬啊？叶少这份大礼，对于薛家来说是多么的重要。我想，薛老，你自己比谁都清楚吧？是啊，我薛家最近几年真的很不如意。叶少此举，让老夫肩上的压力小了不少啊。好，拿下去吧。
，老夫再次感谢叶少对我薛家的帮助。四强，还不快点感谢叶少！爷爷，我都说了，我们薛家不需要他的帮助。他自作多情送来两千亿的寿礼，我们不能收。你放肆！这是叶少的一片心意，怎么可以不收？况且咱们薛家确实需要这个帮助，不然你让薛家所有人都去河西北方吗？爷爷，好，别说了，宴席马上开始了，我不想再看到这个不知好歹的废物留在我的寿宴上。来人，把这个废物给我赶出去！慢着，叶晨。你马上就会明白，你所谓的寿礼，与我寿礼根本就不值一提。薛清河，你作为老一辈当中最具代表性的人物，我认可你在大夏中所做出的贡献。而你的孙女薛世晴，眼下已追随于我，这两份寿礼便是青龙殿赐予你薛家的荣耀。还真是让人笑掉大牙呀，楚清、啊。你一个冒牌货，有什么资格代表青龙殿？你不以为你在南省的招商晚宴上装模作样的，你就真是龙主了吧？我告诉你，你在我眼里不过就是一个过街老鼠。叶晨，你会为你今天所说的话付出代价。代价？你当我叶晨是吓大的？你怕过谁啊？我倒是要看看，他这里面到底装了什么见不得人的东西。这香气是药香，如此沁人心扉的药香，这枚丹药恐怕不简单啊！这事情，这枚丹药从哪来的？这，这是叶晨，不是要跟我比寿礼吗？这第一件寿礼，恐怕就让你望尘莫及呀、啊！你这枚丹药，乃是由青龙炼药阁所炼制金丹。哎，江总。这青龙炼药阁是个什么东西啊？我也不太清楚，但据传闻，炼药阁是由青龙殿所掌控，是专门重现和炼制上古最重要的丹药的地方。青龙炼药阁是我们大夏最神秘，也是能够生死人入白骨的圣域啊！你们可知大夏药王啊？薛老所说的，莫非是那名享誉海外的一枝圣手？药王，不错。早年间，我曾在药王手中治好了我多年都不能痊愈的暗伤啊！可想而知，药王的实力是多么恐怖。但是药王他却和我提起，他只不过就是连青龙炼药阁都不要的学徒而已。他什么？药王竟然是炼药阁都不要的学徒？这么说，如果这枚丹药是真的，其价值不可估量啊！什么狗屁炼药阁！听都没听过，像这种垃圾东西，连狗狗都不吃啊！啊叶晨，我劝你想清楚，这枚金丹万中无一，稍有闪失，你的命都不够赔。薛世清、啊，你认识我这么多年，还不了解我？我叶晨怕过谁啊？假的，就是假的，狗都不吃啊！哎哎哎、叶晨，你这是干什么？薛老，你别被这个冒牌货给骗了。他有什么资格得到青龙炼药阁的金丹呢？叶少说的对，炼药阁本就是青龙殿专属，是由龙主创立的，恐怕连沈总都求不来一粒金丹吧。薛老，这废物就是在欺骗我们。这枚所谓的金丹，恐怕也就是路边随便偷来的假货。叶晨，你毁坏金丹是在跟青龙殿作对。薛志强。事到如今了，你还在这装模作样的。如果他真的是青龙殿殿主，为什么我现在还活得好好的？要我看啊，他就是一个冒牌货，就是一个只会躲在女人背后的缩头。你，嘴巴放干净点。要畜生，你敢打我？我不说话，是想看看你这个跳梁小丑到底还能蹦跶多久。这第二件寿礼，想必更适合薛家。这，这是骑士之事。
。江总，宁可认识这枚铜环剑，骑士之事，我好像在哪里听说过。骑士之士是参加北境圆桌会议的入场证明，凡佩戴者都可以进入到圆桌会议之中。圆桌会议，我想起来了，像这样的戒指，一共有十二枚，每一枚都是商业、权力、地位的顶级象征啊！这冒牌货究竟哪弄来的骑士之士？这不可能，全世界只有十二枚的戒指，凭什么在他身上？凭什么不可能？为什么就不能在我身上？姓叶的，我要是告诉你，我随时可以收回其余十一枚戒指，你是不是得吓死呀？真是越来越离谱了啊！收回骑士之事，就凭你也配啊？这扑面而来的古朴气质，应该不会错了。这就是骑士之事啊！如果拥有这枚戒指，我就能参加圆桌会议。到时候别说两千亿了，就是这个世界的顶级家族之列当中，都将有我薛家的位置啊！薛老，哎，要我看啊，这枚戒它就是假的。叶少，你这是干什么？我代表叶家收下这枚假货，之后我会如实禀报青龙殿。到时候啊，我看看这个废物他怎么死的。叶少，不要胡闹！先没确定这枚戒指是真是假，你怎么能占为己有？我作为叶家人，有权利和责任收下这枚假货。叶晨，你现在这副贪婪的模样，真是丑陋！你说什么？姓叶的，既然你这么想要这枚戒指，正好，我手上还有三枚，要不要一并送给你呀？还有三枚。我在同一天看到了四枚骑士之士，这怎么可能？他怎么可能有四枚骑士之士？龙主作为青龙殿殿主，自然享有圆桌会议的最高待遇。这不可能，他只不过是一个冒牌货，他是假的，这戒指一定不是真的。叶少，先不说这戒指是真是假，你这么拿走，是不是？徐清河，你什么意思啊？难道你真的相信这个？冒牌货口中说的鬼话，如果这枚戒指是真的，那可是连沈毅都接触不到的至高权势。今天在你的寿宴上，一共出现了四枚，你觉得这可能吗？四枚，楚青这个废物何德何能拥有四枚骑士之士？这叶少说的对，一起出现四枚戒指，你不觉得这夸张的有点离谱了吗？依我看啊，就算是龙族本人，也不可能同时拥有四枚骑士之士才对。你们放肆！龙主就在你们面前，你们还敢如此不敬？闹够了没有？你非要我薛家得罪在场的所有人吗？爷爷。嗯。薛清河，连你也认为我送你的戒指是假的吗？哼，在场的所有人都没有见过真正的骑士之士，所以你这戒指是真是假？无从辨别，薛清河呀，薛清河，原来你薛家没落不是没有原因的。你说什么？天风就是雨，你薛家的格局也就仅此而已了。呵呵，这是老夫的寿宴，我怎么说怎么做，轮不到你这个小辈在这指手画脚。就冲你这句话，我都不会要你任何东西。就算这戒指是真的。我也不敢任何兴趣。楚青、啊，听到没有？薛老的寿宴不欢迎，马上给我滚出去！虽然我们上流人士是有素质的，但是我们的忍耐也有限度。你大闹薛老的寿宴，还拿假货糊弄人，简直放肆！薛老，我看我们还是抓紧。把这个不识好歹的冒牌货给赶出去吧！世雄，你要再不从这个废物身边离开，别怪我这个当爷爷的翻脸无情。世雄，你想要的我都能给你，你没有必要在这个冒牌货身边啊。薛清河，事已至此，你还要赶我离开吗？老夫的寿宴还不能让你离开啊！真是笑话！我给予你的这两样东西
，是你薛星河一辈子也无法触及的顶级至宝。我最后再问你一遍，你真确定好了？爷爷，别再执迷不悟了，再这样下去，我们薛家……陈世清，你竟然帮着一个外人吓唬薛老。薛老可是你爷爷。再说了，他楚青不过是一个冒牌货，你还是……还有你，叶晨，你对我出言不逊，已经是挑战了青龙殿的威严。你和叶家都会因此付出代价，我倒要看看是谁想让我叶家付出代价呀！是叶董，叶董，别来无恙啊！爸，您可算来了。怎么回事？我听说有人对我叶家颇有微词啊！之前在南省，有人假冒青龙殿的龙主，大闹招商晚宴。今天啊，又来薛老的寿宴上。哎，在这胡搅蛮缠，这废物胆子太大了，连上京众世家都不放在眼里。叶董啊，我这就把这个废物赶出去。哎，不必，一个冒牌货而已，我看他能掀起多大的浪花啊！我现在倒是挺好奇，是谁给他的底气，敢在我面前装模作样？他难道不知道我叶家已经是上京第一世家了？所以呢，你叶家就可以在大夏。伸手遮天，目中无人了。小子，我不管是谁给你的底气，是谁指使你做这一系列的举动，你都不可能是我叶家的对手。爸，这个人还自称啊，他有圆桌会议的入场证明、骑士之誓，把如此重要的东西当做寿礼送给了薛老。您之前见过这种戒指？房啊，也瞧瞧，这种东西看都不用看，他准。啊，不对，这这戒指是真的。什么？叶晨，你说这戒指是这废物拿出来的？爸，你再好好看看，这怎么会是真的呢？是啊，叶老，这可是骑士之誓，是世界权势的顶级象征。这废物怎么可能拥有？而且还拿出来送人，天方夜谭嘛！这废物手里还有另外三枚戒指，难难道说那三枚也是真的？你说什么？他还有三枚骑士之誓？你到底是什么人？你怎么会有四枚戒指？绿药阁的金丹，四枚骑士之誓？难道他真的是青龙殿殿主？拥有如此多的戒指，也唯有青龙殿殿主啊！爸，我给你一个解释，那就是他根本就不可能是青龙殿殿主。大家都知道，全世界只有十二枚的骑士之誓。今天在这里竟然同时出现了四枚，这根本就不可能。就算这四枚戒指都是真的，那也一定是这个冒牌货不知道用了什么龌龊的手段在哪里偷的。叶少，您的意思是，这戒指是他偷来的？没错，大家都知道，沈毅是龙主的直系下属，以他的能力。从龙主手下带出这几个戒指很容易。既然如此，那沈总的意思是，我之前说过，龙主大人很有可能早就死了。这沈毅只不过是想借这个冒牌货给自己造势，从而达到控制上京的目的。既然做戏嘛，那就要做全套。这些骑士之事，只不过是沈毅拿来给这个冒牌货做武装的。说起来，我也有数年时间没有龙主的消息了。恐怕我儿子叶晨猜测的都是真的。他来薛老的寿宴也另有目的。沈毅啊，沈毅、啊，你真是下的一手好棋呀、啊！可惜被我叶家识破了。<笑>小子，识相了，赶紧把戒指交出来，否则别怪老夫对你不客气。你们这贪婪的嘴脸可真是令我作呕啊！贪婪？你还敢在这里大放厥词？我们只不过是拿回属于上京的东西，识相点的，赶紧把东西给我交出来。有意思，我要是不交呢？以往跟我叶家作对的人都已经见了阎王，你要想试试的话，大可不交。叶家是上京第一世家，更是大夏乃是全世界最负盛名家族，就凭你也想和叶家斗？<笑>交出还击，饶你们不死！事情啊，快到爷爷身边来！叶家的怒火一旦播移到薛家，咱们承受不起。哎，听话
，我誓死追随龙主。薛志强，你是不是搞错了？不管你同不同意，你都是我叶晨的人。不要以为你找了一个冒牌货，你就能掏出你的手掌钱。这个废物的戒指，我们叶家收下了。那个什么圆桌会议。我叶家也会以四枚骑士之势傲视全球，相信不久之后，整个世界都会臣服在我叶家的脚下。楚青，我要感谢你送来的戒指啊！由此看来，你和沈叶这帮人就是一群没不脑子的废物啊！既然你这么喜欢自投罗网，把东西交出来，我给你留个全尸啊！真是痴心妄想。虽然这四枚戒指对我来说用处不大。但也绝不是你叶家可以染指的。你的意思是不想交出戒指了？来人，把这个废物给我赶出去！那真是好大的胆子！啊。是天幕集团首席执行官沈毅。这下连沈总都过来了，沈总。这可不是我们这些小家族惹得起的，江总，你怕他干什么？这神医，我早就看他不顺眼了。他不过是龙主面前的一条狗罢了，何况现在龙主生死未卜，我来对付他。神医，今天是薛老的寿宴，如果我没记错的话，应该没有邀请你吧？那就别怪我不给你面子，是你不请自来的，请你滚出去。神总，实在不好意思。叶家已经是我徐叶家的贵客，你还是走吧。<笑>薛清河，就凭你叶佩，我来亲自给你祝寿。放肆！无论是辈分还是资历，你有什么资格在这里侮辱薛老？资历、辈分，倚老卖老罢了。沈叶，你在南省的所作所为早已是人尽皆知了，而我上京，不是你这种小人物可以随意染指的。沈总，不好意思。啊。这里不欢迎你，出去吧！真是一群无知之辈。属下沈毅见过龙主。哎呦，你们这帮人可真是有意思啊！整天对着一个冒牌货龙主、龙主的，真当我们是傻子呢？哦，冒牌货，我岂子找一份圣经，颠覆大夏的目标，早就被我们看穿了，还不乖乖束手就擒？交出戒指！你们所做的一切。在叶家面前都是土豪，交出戒指！你们真是让我大开眼界。龙主，请下来时，竟让这帮跳梁小丑如此羞辱你！无问，今天如果不是这场寿宴，我还不知道这上京世家竟然如此浑浊不堪。江胜海，你不是说我企图颠覆大夏，掌控上京吗？今天我就让你看看，我到底有没有这个实力！沈毅。一分钟之内让江家、孙家覆灭。一分钟，一分钟内封杀江家、孙家所有资产。封杀我江家，一分钟。沈毅，你开玩笑吧？就算你，这沈毅再怎么说也是天幕集团的首席执行官，一个电话让你们两家受到一些影响是正常的。再说。有我们叶家，你们怕什么？什么？我江家破产了？啊！我孙家也亡了？破产？不可能！他们天幕集团没有这么大的能量。天幕集团，叶嘉诚，你未免也太天真了。楼主吩咐的事情，自然是青龙殿直接执行。就凭你江家和孙家，也想抵挡住青龙殿的覆灭吗？五分钟之内，覆灭了两大家族。叶总，你救救我们的！对呀、啊，叶总，我们都是为了你才跟沈毅作对的。救救我们孙家，我们孙家换家呀、哎！孙总，江总，不要急，我们叶家一定会没用的。你说什么？青龙殿已将江家、孙家彻底覆灭。你们叶家也救不了，你放屁！放眼整个大夏，就没有我叶家做不了的事。太自大可不是一件好事啊！既然你如此笃定能够让江家、孙家起死回生，大可一试。好啊
，我就当着大家的面揭穿你的假身份。喂，刘助理，现在马上给孙家和江家分别拨款三百亿。不行了，医生，江家孙家已经被除名了。叶总，叶少，怎么样？我江家还有救吗？叶少，你说话呀！我孙家马上就……不用问了，他叶家救不了你们。孙家和江家已经被除名了，叶家也帮不了忙。不可能，没有叶家办不到的事，没有你们解决不了的困难呢。您一定是在开玩笑吧？事到如今，我孙家开不起这样的玩笑了。你，你到底干了什么？为什么连我们叶家都……你叶家也……我只能眼睁睁看着我孙家走向灭亡。孙总，你别着急啊，我们家一定会。事到如今，我孙家他妈已经亡了，你还在给我打马虎眼？我可打我！龙主，都怪我不是真龙，还请龙主开眼。所以呢，还请龙主开眼。你孙家只有覆灭这条路，没得商量。为什么会是这样？叶晨，你不是说我是冒牌货吗？好，今天我就让你看看青龙剑到底有什么力量。从现在开始，剥夺叶家世家排列，封杀全部资产。你就别给我在这装模作样的，爸，你别话，接呀！陆氏大人，你饶了我吧，陆氏大人饶命啊！叶嘉诚，你刚刚那副嘴脸去哪儿了？你不是想要我这几枚戒指吗？我现在给你，你敢要吗？你配得上吗？不敢，不敢。妈，你快起来！你这是怎么了？叶家怎么了？这叫我轻易不会打到我手机上的，我被叶家完了。什么？这怎么可能？叶晨，我早就说过，你会对你今天所作所为付出代价。来人呐！把这些人拖走！这不可能啊！都是出镜，都是……你个逆子，你把我们叶家害死了！你放了我，放开我！陆大人，陆大人，陆大人，开开他！楚，啊不，龙楚大人，是我有眼无珠啊！你薛家已经失去唯一的机会了。好自为之，爷爷。嗯，我以后不会再回薛家了。再见。哎，薛老东西。